ambacho tunapokea baada ya kuruhusu wokovu tuliyonao ni wokovu wa milele yani milele maana yake haina mwisho ya Hebrewia 5 ule mstari wa 9 yani ni wokovu wa milele wokovu ambao hauna mwisho yani ikiwa tu umeupokea wewe umeokoka milele kumsifu Yesu Kristo naye alipokwisha kukamilishwa ha? akawa sababu ya wokofu wa milele kwa watu wote wanaomtii kumsifu Yesu Kristo kisoma kuanzia hapo juu anasimulia kuhusu Kristo kwa hiyo mstari wa tisa anakuhusia anasema naye alipokwisha kukamilishwa huyo Yesu Yesu anakamilishwa vipi? Kupitia kuvufuka kwake tumsifu Yesu Kristo. Amina. Ana, eh? Hii kuna maana inaongea kwamba na kwamba kwa kuna wakati ule alipofufuka, alifufuka kaja kwa wanafunzi wake akawaambia nimepatiwa mamlaka yote duniani na mbinguni. Eh? Alafu kuna maana Andiko inazungumzia Yesu kuingia katika utukufu, tumsifu Yesu Kristo. Amina. Ndio hii hapa, Waibrania anazungumzia ila ametumia tu sarufi ama ametumia lugha tofauti kidogo ingawaje anamaanisha kitu kimoja. Anasema naye alipokwisha kukamilishwa kuingia katika utukufu, tumsifu Yesu Kristo. Amina. Anasema akawa sababu ya wokovu wa milele kwa watu wote wanaomti yaani kwa watu wote wanaomtii hakuna utii mkubwa zaidi ya kumwamini kuamini kile ambacho Kristo amefanya tumsifu Yesu Kristo amina kile ambacho Kristo amefanya kupitia msalaba wake kukufa kwake na kufuka kwake ikiwa unaamini hiyo unahesabiwa kwa wewe ni mtii haleluya amina maana kiburi pia ni kupinga kile ambacho Yesu amefanya ana mtu yote ambaye anapinga kazi ya Kristo ya kwamba Kristo ametuondolea dhambi milele ya kwamba Kristo anatuhesabia haki pasipo matendo ikiwa mtu anapinga jambo hili ana kiburi kiburi si kile ambacho ana iki, iki ni kivuli tumsifu Yesu Kristo ndio si sehemu kiwepo lakini hicho ni kivuli Kristo anapozungumzia watu viburi kwa maandiko anazungumzia watu ambao wanapinga kazi yake watu ambao wayuko radhi kusadiki au kukubali ya kwamba kila kitu ambacho muamini anapokea akitokani na yeye bali kinatokana na Kristo aliyekuja tumsifu Yesu Kristo amen akatimiza yote kwa hiyo mtu yote ambaye anasimama kinyume na kupinga hili anahesabiwa kuwa na kiburi na mtu yote ambaye anasimama katika nafasi ya kuamini ya kwamba nahesabiwa haki si kwa ajili nimefanya bali kwa sababu Kristo amefanya nahesabiwa kuwa mtiifu si kwa sababu nimetii kwa sababu Kristo ametii haleluya amina bana kuzungumzia kwa wote wanaomtii kwa njia nyingine anazungumzia wote ambao wameamini katika kazi yake pale msalabani bana anasema naye alipokusha kukamilisho akawa sababu ya wokovu wa milele kwa hiyo anasema sababu ya wokovu wa milele ni Yesu kufanya nini? Kukamilisha. Yaani sababu ya wokovu wa milele si kwa sababu nimefanya juhudi fulani au kwa sababu nimefanya kitu fulani kizuri. Eh? Labda nimeamini sana kuliko watu wengine hapana. Yaani kwa sababu tu yeye amekamilisha. Mimi yaani Najua <coughs> sasa zingine kimtazama Kristo anaona mambo anaona mambo makuu na kwamba yeye alifanya si kwa faida yake yani kila kitu alichofanya hakufanya kwa faida yake alifanya kwa faida yetu ambao tutakao mi yani hakuzingatia faida yote ya kwake maana kwake ilikuwa ni Ani, sema ilikuwa ni gharama, ilikuwa ni maumivu, ilikuwa ni majonzi. 
lakini alifanya hayo si kwa sababu kuna faida alikuwa anaenda kupata hapana kwa sababu kuna ndugu alikuwa anaenda kupata ha? alikuwa anaenda kupata ndugu wengine amali maandiko yanazungumzia kwamba sisi ni wazaliwa wa kwanza pamoja na Kristo ha? kwamba sisi ni wazaliwa wa kwanza pamoja yani mimi na Yesu ni mapacha we are twins tumsifu Yesu Kristo amen mimi eh, uyu Yesu ni mapacha yangu yani hakutaka awe mkuu kutuliko yani anataka tutoshane completely tutoshane kwa alipokwisha kukamilishwa akawa sababu ya wokovu wa milele kwa watu wote wanaomti. Kwa hiyo kama kuna mtu anapinga wokovu wa milele mtu huyo anakuonifa ikuwa na kasoro, anakuwa na kasoro maana ana maandiko yako wazi ya kwamba akawa sababu ya nini? Ya wokovu wa milele, tumsifu Yesu Kristo. Ana wokovu hautunzwi na mwenye kuokolewa. Wokovu unatunzwa na mwenye kuokoa. Yaani yule ambaye aliokoa ndiye mwenye anatunza wokovu si yule ambaye ameokolewa. Kwa hiyo wokovu unatunzwa na Kristo. Maana yeye ndiye aliyetuokoa. Na kama wokovu unapotea basi huyu Kristo yuko careless. Yaani hayuko hayuko mwangalifu na kile kile ambacho anamiliki. Lakini ikiwa Kristo yuko careless, ako makini sana na kile ambacho ako nacho maana anasema wala sitampoteza hata mmoja. Eh? Anashiria kwamba yuko very careful. Yuko makini sana na kile ambacho yuko nacho. Kiasi kwamba kisipotee. Na kisipotee milele. Tumzidi Yesu Kristo. Amina. Kwa hiyo tuna wokovu wa milele, tumeokolewa milele. Yaani tumeokolewa kabisa kiasi kwamba hakuna kitu chochote naweza fanya ili niongeze kwa wokovu nilionao na pia hakuna chochote ambacho naweza fanya ili wokovu wangu ukapunguka yani ule wokovu ambao nimepewa ni wokovu kamili siwezi nikaongeza wala siwezi nikapunguza tumsifu Yesu Kristo amina haleluya na tena pia niangalie kifungu kingine kabla sikiaingia kwenye mada. Kwa Korinto kwanza kitu 10. Korinto kwanza kuu. Eh. Kumina tatu. Korinto kwanza kumi, kumi na tatu wa kwanza wa kwanza 10:13 Jaribu alikuwapata nini isipokuwa nilo kawaida ya wanadamu ila Mungu ni mwaminifu ambaye hata waacha mcharipiwe kupita mwesavyo lakini pamoja na lile jaribu atafanya na mlango wa kutokea ili muweze kustahimili Haleluya. Amina. Sasa tuangalie tike hiyo hapa. Maana yeye anaweza kosa kueleweka sawa sawa na ujumbe ambao ulikuwa na wasilisho. Na Paulo anasema hivi. Wakorinto wa kwanza kumi, kumi na tatu Anasema majaribu ulionayo ni yale yale walionayo watu wote ha Tumsifu Yesu Kristo Amina Huyu ameweka kia Ya kwamba hakuna jaribu la mteule hakuna jaribu la yule ambaye iko ndani ya Yesu na yule ambaye iko nje ya Yesu Yaani hakuna kabisa bali jaribu lile ambalo linawapata watu wote Hiyo ambalo linafanya ni linapata hata wale ambao wako ndani ya Kristo. Kwa hiyo anaendelea anasema lakini Mungu ni mwaminifu 
maana hata acha mjaribiwe kwa kiwango msichoweza kustahimili mnapojaribiwa Mungu atawapa mlango wa kutoka katika jaribu hilo ndipo mtaweza kustahimili tumsifu Yesu Kristo amina hai kwa taku yake hiyo clear eh bwana kuna kani kama kuna jaribu ambalo ni la mteule na kuna jaribu ambalo la mtu wa dunia tumsifu Yesu Kristo huo ni ubaguzi ila kile kile ambacho sisi tunapitia ndio kile kile ambacho wale huko nje wanafanya nini wanafitia ila sisi tumepewa guarantee eh tumepatiwa uhakikisho au uthibitisho ya kwamba Mungu yani kwa sababu sisi ni watoto wake hata ruhusu tujaribiwe kuliko nini anasema kupita mwezao kadri ya uwezo wetu hata acha tujaribiwe kupita uwezo wetu lakini pamoja na ile jaribu atafanya na mlango wa kutokea nasema ili tuweze kustahimili tumsifu Yesu Kristo amina kwa hiyo Mungu aondoe jaribu maana pia kuna maombi ya kwamba eh wana eh. kote kile cha Yesu kikombe hiki kifaa nini kimeo ndale ila ukisoma kwa makini hapo nasema ya kwamba atafanya nini atakuondolea anasema ya kwamba atafanya na mlango wa kufanya nini wa kutokea ili muweze kustahimili ya ndio hicho hapo maana si aliye lileta tumsifu Yesu Kristo amen si aliye lileta kwa hiyo aondoi ila anakupa nguvu anakupa na kufungulia mlango ili uweze kustahimili uweze kushinda maana maandiko ya Twitter ya kwamba sisi ni washindi zaidi ya nini zaidi ya ku, eh? anasema anatupa kushinda zaidi ya kushinda tumsifu Yesu Kristo Azungu anasema eh? Eh, we are conquerors we are conquerors eh Conquerors more than conquerors. Na tumsifu Yesu Kristo. Amina. Kwa hiyo hebu hata tutaangalia kuhusu mwili. Mwili wa Kristo. Mwili wa Kristo. Ana kuna mambo mengi makubwa na kila kitu ambacho umetuma alikuwa anasema walikuwa nazungumza kuhusu mwili wa Kristo na Kristo mwenyewe tukisifu Yesu Kristo. Ana kuna mahali na mahali Paulo anasema na nena siri kubwa. Na siri ambayo ananena ni Kristo na nini? Na kanisa. Maanisha Kristo na kanisa lake ni nini? Ni siri tukisifu Yesu Kristo. Ya? Ni siri ndio maana kuna maadhi wakati Yesu alikuwa akiongea na Nikodemu anasema kilichozaliwa kwa roho ni roho ya yeah? alipoendelea pale mbele akasema aliyezaliwa kwa roho ni kama upepo eh yeah? upepo ufanye nini hautambuliki haueleweki anasema ni kama upepo tumsifu Yesu Kristo amen yanake Kristo na wale ambao ni mwili wake ni siri tumsifu Yesu Kristo amina ni siri ndio maana hatujulikani kwa jinsi ya mwili mwili hauwezi ukakufafanua wewe ni nani ndio maana wengi wanapotea maana wanajifafanua kwa mwili tumsifu Yesu Kristo amina wewe ni roho wewe si mwili wewe ni roho. Kwa hiyo huwezi ukajifafanua kwa vyovyote vile kupitia mwili. Ana kupitia mambo ambayo yanaonekana kwa macho ya damu na nyama huwezi ukajifafanua wala huwezi ukafafanua mwingine ambaye ni mwana wa Mungu kupitia mwili tumsifu Yesu Kristo. Maana ikiwa kweli tamfafanua kupitia mwili tamfafanua isivyofaa. Tamfafanua nje kwa maana tunaona kufanwa mzuri kwa Paulo. Ameenda kwa Wakorinto. Wakorinto huko kuna fiti, kuna wafitini. 
eh, kuna waashirati kuna walevi kuna wausuda yani kuna hawa watu wote lakini hebu tusome hapa wakorinto wa kwanza moja au tuanzie tu pale alafu usikie jinsi ambavyo mtume paulo anawatambulisha watu ambao ni wazinzi bali ni wana wameokoka au waone jinsi ambavyo anawatambulisha Wakorinto wa kwanza kwanza tu moja lango wa kwanza Paulo aliyeitwa kuwa mtume wa Yesu Kristo kwa mapenzi ya Mungu yeah. na sostene ndugu yetu yeah. kwa kanisa la Mungu lililoko Korinto ha wale waliotakaswa katika Kristo Yesu hebu kidogo tu mstari wa pili anaanza kuwafafanua anasema kwa kanisa la Mungu yaani mtu ni mzizi mtu ni msharati wale ambao wanaonekana kana kwamba hawafai katika jamii ya leo kwa sababu watu wamemwamini Kristo wanaitwa ya kwamba hao ni kanisa la Mungu ha <laughs> eh utambulisho wa pili anasema walio takaswa yani umetakaswa najua Kristo ni nguvu ya Mungu na mali maandiko yanasema ya kwamba huyo Kristo hekima na nguvu ya nani ya Mungu maana Kristo ni nguvu ya Mungu na ikiwa Kristo amekutakasa kwa nyingine ni nguvu ya Mungu imefanya nini imekutakasa maana maana moja ya kutakasa maana ile jina kutakasa kilipanua zaidi yani si kwamba lina maana moja ya kutengwa tumsifu Yesu Kristo ana linatumika sana kwa agano la kale kama to sanctify eh to sanctify yani kuosha kusafisha kusafisha tumsifu Yesu Kristo kwa hiyo anapozungumza tulio takaswa na kwa watu tumefanya nini tumetengwa namba 2 anazungumza na kwamba tumekuwa sanctified Eh, I think ya kizungu inatumia jina hiyo sanctified. Umetumia hiyo? Eh, hiyo sanctified. Yaani ndio hiyo kutakaso. Ku, yaani kuosho mpaka kinangara kabisa. Kinangara kinakuwa safi. Kwa hiyo anasema walio takaswa na bawana wamefanya nini? Wametengwa. Ya pili, wameoshwa, wamesafishwa. Wanasema katika Kristo Ha? katika nguvu ya Mungu tumsifu Yesu Kristo. Kumaanisha hakuna nguvu nyingine yoyote inayoweza kukunajisi. Tumsifu Yesu Kristo. Hakuna nguvu yoyote nyingine inayoweza kukunajisi. Maana katika agano la kale usherati mkuu na najisi mtu usharati ya huko na najisi mtu bali ile nguvu nyume ya usharati ambayo ilikuwa ni sheria ndio ilikuwa ni nguvu eh ndio ilikuwa inafanya nini ndio ilikuwa inasababisha kinakuwa najis maana kabla sheria ya kuja kulikuwa na nini kulikuwa na washirati tumsifu Yesu Kristo na kile kile bakuli kigeuzwa kabla ya sheria kuja akingesemwa kuwa kimenajisika lakini baada ya sheria kukuja kikiguzo hivi kinatajwa kama kimefanya nini kimenajisika kwa sababu gani nguvu ya dhambi ambayo ndio sheria a sheria ile nguvu imefanya nini imesababisha unajis kwa hiyo nasi tumetakaswa na nguvu ya nani ya Mungu kwa hiyo hakuna nguvu nyingine yoyote kabisa yoyote ambayo inayoweza kusababisha kwamba tunajisike. Ya? Tunatajia kwamba kila kitu ambacho kinatokana na Mungu ni cha milele. Mungu afanye vitu vya muda maana yeye si Mungu wa muda, yeye ni Mungu wa milele. Kwa hiyo afanye vitu vya muda, afanye vitu ambavyo viko limited anafanya vitu ambavyo viko unlimited yani ha, havina kizuizi havina kikomo 
Kwa hiyo kama sisi ni kanisa la Mungu, ni kanisa la Mungu milele. Kama tumetakaswa, tumetakaswa milele. Ha? Tumetakaswa milele. Eh, utambulisho wa tatu. Wale watakaswa katika Kristo, walioitwa wao watakatifu. Ah. Walioitwa wao watakatifu. Sio walioambiwa wajifanye watakatifu. Maana kanisa linakaa ni kama wameambiwa wafanye nini? Wajifanye watakatifu. Kwa hiyo wako busy kila siku. <laughs> Wanajiosha, wanajitakasa kwa damu ya nani? Ya Kristo. Najua kitu moja kuhusu damu ya Yesu ukifuatilia utaratibu wa agano la kale. Damu iko inatumika tu for the sake of kutumika. Na pia haiko inatumika na mtu yeyote. Eh? Kulikuwa na mtu specific alikuwa anahusika na damu ambaye ndiye alikuwa ni kuoni mkuu peke yake. Yaani hata wale makuoni wengine ambao wako chini ya kuoni mkuu hawako ni kuhusika na masuala ya damu kutakasa na kufanya mambo haya mengine. Hawako ni kuhusika. Kwa maana aliyekuwa anaingia uko ndani na kuchinja dhabiu. Eh yaani na kuwasilisha ile damu ya dhabiu ambayo wametoka kuichinja. Alikuwa ni kuoni mkuu. Kwa hiyo mimi sijui kuna makuoni wakuu wangapi siku hizi ana naona kila watu wanajitukia wale yani wamejenga katika nafasi ambazo si zao wanafanya nini wanajitakasa wanajiosha wanajisafisha of which si sawa ile damu si yao ndio maana ina maandiko yanasema akaingia katika patakatifu kwa patakatifu kwa damu yake mwenyewe ha maana yake ni kuani mkuu peke yake na alikuwa anaruhusiwa kuingia na damu Hayo unapokusema ya kwamba eh nitakase nioshe mimi mchafu eh hapo unasema najitakasa najiosha najisafisha najifanya hivi najifanya hivi kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu eh yani unakuwa hauna maarifa kabisa na unahitaji fani kufundishwa maarifa sahihi ili wewe kulia na vipi ili ujue cha kufanya ili ufanye sahihi tumsifu Yesu Kristo. Amina. Ana damu da, eh, matumizi ya damu yani squeezing imepotoshwa sana. Matumizi ya damu imepotoshwa sana. Damu ya Kristo iko inatumika ovyo ovyo. Yani damu ya katika agano la kale iko inatumika ovyo ovyo. Haleluya. Eh, kuna watu pia wanaomba kutumia damu ya Yesu. Pia hakuna hata kwa maandiko. Yaani hata ukatafuta kuanzia mwanzo mpaka mwisho hautapata. Eh? Hautapata. Hautapata yani kuomba eh naomba katika damu ya Yesu hakuna. Damu ya Yesu si ya kuomba. Pia damu ya Yesu ilikuwa ya kukomboa tumsifu Yesu Kristo. Kuna wale ambao wanaua mapepo kwa damu ya Yesu. Damu ya Yesu haiui ili kuja kukomboa. Maana ukisikia mtu anatumia damu ya Yesu na mapepo labda anajaribu kusema labda anakomboa mapepo of which haiwezekani. Eh? Maana eh? <laughs> kwa ile kwa ile mentality ya pepo ni raw. Pia huko haiwezekani. Hata tukuja kwa mentality ya mapepo ambayo ndio magonjwa na mambo mengine yote. Haiwezekani yani unakomboaje ukimwi? ama unakomboaje malaria kweli inawezekana ya <coughs> haiwezekani haleluya amina kwa hiyo damu ya Yesu haiko inatumika hata kwa kuomba eh najua amini mwingine anaweza jiuliza na kama natumia alafu napata matokeo eh jambo moja hatupime vitu kwa matokeo tunapima vitu katika uhalisia wake haleluya haupimi kitu kwa matokeo ukipima kitu kwa matokeo utaambulia kukolfa vitu vingi ambavyo haviko sawa na viweka kuwa sawa ha? ukipima kwa matokeo yani kabisa yani nimefanya hivi kikatokea <coughs> unakuwa umepotoka 
kabisa kama kutokea ndio itakuwa sababu ya kushawishi wewe ya kwamba kile kitu kiko sawa. Yaani unakuwa unakuwa kabisa hauiko sawa. Haleluya. Unatumia kitu katika uhalisia wake. Angalia kile kitu kimetokana vipi, kiko vipi. Ukweli kuhusu hichi kitu kiko wapi. Haleluya. Amen. Ha? Kwa mfano tukiangalia Elia, aliita moto kutoka mbinguni, eh? Si aliomba, moto ukashuka. Kumaanisha hata si pia nasi tuombe kwa sababu aliomba moto ukashuka, pia nasi tuombe moto ushuke. Eh? Hapana. Maana hata kama kilitokea, hata kama kuna kitu kididirika, ile mbinu aliyotumia si nini? Si sawa. Maana hatujaitwa ili kuangamiza watu bali tumeitwa kupatanisha watu na Mungu tumeitwa maandiko yanasema ya kwamba tumepewa hudumu ya upatanisho maana Mungu alikuwa ndani ya Kristo akifanya nini akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake vile hivyo ndivyo ambavyo Mungu yuko ndani yetu leo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake mwenyewe haleluya amina akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake eh hapo tuendelee hapo mbele. Oh, hapo alisema ya kwamba walioitwa wao wafanye nini? Wao watakatifu. Maana yake tumeitiwa utakatifu. Eh tumeitwa tu watakatifu. Maana yake kama ameniita nikaitika. Yaani kwa sababu tu nimeitika nimefanya nini? Nimekuwa mtakatifu kwa sababu ya uito wake. Haleluya. Amen. Eh pamoja na wote wanaolitia china na bwana wetu Yesu Kristo kila mahali wana wao na wetu anasema pamoja na wote wanaofanya nini wanaolitia china la Yesu tumeona kwamba ile kanisa lilikuwa na watu yani lilikuwa na ikikuja upande wa maadili ile kanisa lilikuwa lilikuwa ni huko sawa kabisa upande wa maadili lilikuwa limepotoka ila wanasemwa ya kwamba ni kanisa la Mungu ni walio takaswa katika Kristo ni walio ipo wao watakatifu pamoja na wote maana hata kama kuna kanisa lingine mahali eh wanatoa wanafanya mazuri ila yani kwa upande wa madini wako sawa wakiwa na hawa ni kitu kimoja tumsifu Yesu Kristo amina eh na ni kitu kimoja kwa sababu gani kwa sababu yule roho ambaye anaishi ndani ya Wakorinto na yule roho ambaye anakaa ndani ya Waefeso na hao makanisa mengine yote ni roho yule mmoja anayofanya wao kitu kimoja mbele za nani mbele za Mungu kwa hiyo huwezi kumfafanua mwana wa Mungu kupitia mwili ana wana wa Mungu wanakosea haleluya wanakosea si kwamba wakosei wanakosea eh majaribu yanakuja wanafanya nini wanatumbukia ndani ila ni, sasa nikianza kumfafanua katika mwili nitamweka mali ambapo si pake haleluya ila nafanya mfafanua kwa jinsi ya roho napomfafanua kwa jinsi ya roho anatambua kwamba yeye ni nani haleluya amen eh? wakati mmoja nikasikia kadidi fulani ya kwamba kulikuwa na kuku alikuwa ametanga mayai alafu pia kulikuwa na mwewe alikuwa ametanga mayai hasa mayai la mwewe likachukuliwa likaenda likaekwa kwa likaekwa pamoja na mayai ya kuku kwa hiyo kuku aliendelea kulalia kama kawaida na mwisho yakafanya nini yakaangua mifaraka na yule moyo mmoja wakatoka. Kwa hiyo yule yule mwewe akaendelea kukaa, akaishi tu kama kuku. Ilali yeye ni mwewe. Haleluya. Nadhani unaelewa kwamba kuna tofauti mkubwa kati ya mwewe na kuku. Maana uwezo wa mwewe si uwezo wa kuku. Lakini ule mwewe kwa sababu amekaa pamoja na kuku yani anafanya kila kitu ambacho kuku anafanya, haburuki ajui ya kwamba anaweza pa aende juu sana kwa sababu tu yani 
amelelewa anakaa kama kuku nani ya buruki eh maso tunaelewa kwamba kuku ndege wa watu hapa tu ardhini hapa chini ila wakati mmoja yani hizi hadithi za eh ukisikia natarajia kwamba mwana anaongea <laughs> yani wewe ni hadithi za sugura na nini na panya na mende na mambo kama haya haleluya amen oyo wakati mmoja huyo mwewe akaambiwa ya kwamba yeye anaburuka na kuonyesha wenzake wako kule juu anaburuka kwa hiyo mwana alipojaribu kuburuka akapata ah kumbe pia mimi nafanya nini na buruka lakini ule wakati wote amekaa kama kuku yani hana raha kabisa ya kuburuka kwa sababu gani hana taarifa kabisa ya kwamba yeye ni nani yeye ni mwewe yesi kuku lakini kwa sababu tu amekaa pamoja na kuku amekaa katika mazingira ya kuku anafanya kama kuku tumsifu Yesu Kristo amina ndio sasa mwe hata kwa mwana wa Mungu maana ule muda wote aliyokaa pale na kuku ule muda wote aliyokuwa pale akifanya kile ambacho kuku kinafanya akikula kile ambacho kuku kinakula akuku mbadilisha kwamba asio yeye ni mwewe haleluya amina yani hakukumfanya yeye asikue ni mwewe kiwalisia yeye alikuwa ni mwewe kwa hiyo siwezi mfafanua kwa sababu alikuwa anakula chakula cha kuku alikuwa anatembea kama kuku siwezi mfafanua hivyo kabisa maana kukula kwake kama kuku akuashiria kwa yeye ni nani yeye ni kuku kwa hiyo alikuwa ni mwewe hata katika kufanya kwake na matendo yake alikuwa ni nani alikuwa ni mwewe ndio the same hata kwa mwana wa Mungu ila unaona huyo mwana anapopatiwa taarifa ya kwamba yeye ni nani unapata kufanya kufanya kile ambacho alio yani kile ambacho ni cha kwake kinakuwa rais tumsifu Yesu Kristo kwa sababu mpata taarifa ile mwewe anaweza buruka kwa hiyo akijaribu kuburuka hivyo anapata anafanya nini anaburuka but the same way hata kwa wana wa Mungu unaambiwa kwamba wewe ni mtakatifu utakatifu wako si wa kustruggle yani kwa sababu unao kwa hiyo unapofundisha mtu mtakatifu kufanya utakatifu unakuwa si hoja kabisa kwake kwa sababu wako na kila a- yaani yaani amekuwa equipped amekuwa yaani vile vile vigezo vyote vya kutimiza utakatifu ako navyo eh ni kama mwana Jesu akienda kufanya nini akienda mapambano yaani vile vifaa vyote ako navyo yaani anakuwa armed kabisa kwa hiyo anapoenda kushambulia Yaani apati wakati mgumu kwa sababu hapo na vifaa tayari. Lakini akienda bila vifaa huko anaweza fanya nini? Anaweza toka akiwa maiti kwa sababu gani? Alienda bila vifaa. Ndio sehemu kwetu. Na tunaenda kutimiza utakatifu au tunatimiza utakatifu kwa sababu tunao utakatifu ule ndani yetu tumsifu Yesu Kristo. Amina. Tunao utakatifu wa Kristo mwenyewe ndani yetu Mtu akijelewa yani kabisa kama mfano tuseme we ni mtoto wa rais lakini kwa sababu umekuzwa eh labda umekuzwa na watoto ambao ni wa street na leo watu wa street wanakojea tu kwa msitu hivi wanafanya mambo mabaya lakini mtu akuja akakuambia wewe ni mtoto wa president mpaka akaenda akakuonyesha Yaani ule ufahamu ya kwamba wewe ni mtoto wa president, yaani utabadilisha tabia zingine kwa sababu gani? Ni ufahamu. Lakini kwa sababu kwa na ufahamu ulifanya tu vile ambavyo wengine wafanyi, wanafanya. Lakini kwa sababu ni mtoto wa president, siwezi nikakupata ya kwamba unaenda umenyora hapo ka, ka, eh kama kichaka ama hapo kichaka unapita tu hivi, unakojoa tu hivyo. Kama unaingia kwa kichaka kuji, yaani vitu vingine vinaondoka ndio kuna change kuna namna ulikuwa unaongea lakini afta kupata ufahamu fulani unapata ya kwamba kuongea kwako kumebadilika kwa sababu gani na ufahamu tumsifu Yesu Kristo ndio maana waandishi wa vitabu anasema ni aheri ufahamu kuliko dhahabu 
Eh? Afadhali maarifa kuliko fedha. Hallelujah. Amen. Wewe kwa zungumzetu kuhusu mwili wa Kristo ambao tutasoma wa Korintho wa kwanza 10 na 12. Tanzia 12. Wakorinzo wa kwanza 12 kuanzia pale 12. Hmm. Maana kama vile mwili ni mmoja nao una viungo vingi na viungo vyote vya mwili ule navyo ni vingi ni mwili mmoja vivyo hivyo na Kristo. Amen. Amen. Kwaana maana kama vile nini mwili ni mmoja. Haleluya. Amen. Kuna mahali Kristo alipokuwa akiomba kule Yohana saba akasema wawe na umoja kama vile ambavyo sisi yani ye na baba walivyo na nini walivyo na umoja ha? wawe na umoja jinsi ambavyo ye na baba wako na umoja tumsifie Yesu Kristo kwa hiyo umoja ule Kristo alikuja kuutimiza mwenyewe kupitia kutufanya sisi wote kuwa mwili wake kutufanya sisi tuwe viungo vya mwili wake ha yaani ametufanya sisi tuwe sehemu katika mwili wake asa kwa maana vile mwili ni mmoja na una viungo vingi eh na una viungo vingi na viungo vyote vya mwili ule navyo ni vingi ni mwili mmoja hivyo hivyo na Kristo eh, kwa maana katika roho mmoja sisi sote tulipatishwa kuwa mwili mmoja kwamba tu wayauti au kwamba tu wayunani ikiwa tu watumwa au ikiwa tu huru nasi sote tulinyweshwa roho mmoja anasema kwa maana katika roho moja sisi wote tulifanya nini tulibatizwa maana sisi kubatizwa ndio tumefanyika kwa nini tumefanyika kwa kitu kimoja yani mimi na wewe si kitu kimoja kwa sababu tumeshikana bali si, ni kitu kimoja kwa sababu yule roho aliye ndani yako na yule roho aliye ndani yangu ni roho moja kwa hiyo inatukamilisha tunafanyika kwa sisi wawili tumefanyika kwa kitu kimoja maana tunatambulishwa kwa yule roho. Yule roho ambaye uko naye ndio roho ambayo pia mimi niko naye. Kwa hiyo tunakuwa kitu kimoja kwa sababu ya roho moja. Haleluya. Amen. Kwa hiyo anaposema ya kwamba kwamba tu Yahudi au kwamba tu Yunani, yani haijalishi kabila, haijalishi yani mko vipi. Wewe ni mzungu, mimi ni Mwafrika, ila kwa sababu tuko na roho moja tunafanyika kuwa kitu kimoja. Haleluya. Wewe ni Muislamu, mimi ni mtaifa. Yaani kabisa wewe kufanyika kuwa Muislamu hakubadilishi ya kwamba yule roho ambaye umempokea awe yaani roho yule mpokea si special. Roho yule mpokea ndio yule yule ambaye mtaifa amempokea. Kwa hiyo sisi ni mwili mmoja. Kwa sababu tunaye roho mmoja, yule roho anakaa ndani yetu sisi sote. Tumsifie Yesu Kristo. Ajua yani kanisa tunafaa tuzidi tukue kila yani kila wakati una ring unachagua umoja ulionao baina yako na mwenzako yani ukitembea kuona ufahamu ya kwamba mtu fulani ni sehemu yangu yani yeye ni sehemu yangu eh labda niko hapa ndugu Hilary ni mkono wangu eh Afu ndugu labda ni sehemu yangu labda ni mgu wangu eh na ndugu boni pale labda ni tumbo langu kifua cha mgongo yani ni sehemu yako kiasi kwamba bila yeye nikikosa mkono yana yani kwa nimelemaa tumsifie Yesu Kristo maana kwa mfano labda mimi ni kifua lakini pia nahitaji mkono nahitaji mguu maana mimi kama kifua siwezi kwa nini Siwezi nikatembea, siwezi nikasonga popote. Wala siwezi nikachukua chochote. Nahitaji mkono, nahitaji mguu. 
Haleluya. Amina. Kwa utembe ana Yaani kuna mtu anaweza kuwa katikati ya watakatifu lakini ana atai kama mtakatifu kwa sababu anatengwa. Yaani anakuwa ni kama amewe